ein großes Spiel, meine Damen und Herren, erwartet Sie heute Abend. Als große, blasende Musik von ganz besonderer Art ist Mozarts sogenannte Gran Partita schon zu seinen Lebzeiten begeistert aufgenommen worden. Und das liegt bestimmt auch an der üppigen Bläserbesetzung dieser Serenade. Sie erleben heute Abend je zwei Oboen, Klarinetten und Bassetthörner. Vier Hörner, zwei Fagotte und einen Kontrabass. Aber warum Gran Partita? Wörtlich übersetzt ein großes Spiel? Die Bezeichnung stammt nicht von Mozart, ist aber wegen der sinfonischen Ausprägung und der besonderen Stellung des Werkes in der Bläserkammermusik absolut zutreffend. Das vielfarbige Ensemble wird in ständigem Wechsel zwischen Solo, Begleitung und Tutti vorgeführt. Auf den einleitenden Sonatensatz mit vorangestelltem Largo folgen sechs weitere Sätze. Im Zentrum steht das ausdrucksstarke Adagio, einer der schönsten langsamen musikalischen Momente aus Mozarts Feder. Das Adagio wird von zwei Menuetten mit je zwei Trios flankiert. Diese hat Mozart in gegensätzlichem Charakter angelegt. Bemerkenswert ist vor allem die musikalische Vielfalt der Trios. Menuette sind da zu hören. Ein wunderbares Fagottsolo mit charakteristischen Triolenbewegungen. Und am Schluss ein echter Ländler. Nach all der Pracht in den ersten sechs Sätzen bleibt sicherlich das Rondo im Ohr, dessen Thema an die Melodie Vivat Bachus, Bachus Lebe, aus der Entführung aus dem Serai erinnert. Nicht zuletzt deshalb wird bis heute darüber gerätselt, ob Mozart seiner Frau Konstanze die Gran Partita möglicherweise zur Hochzeit im August 1782 geschenkt hat. War dies vielleicht der besondere Anlass für die Komposition? Lange war nicht klar, wann genau Mozart das Stück komponiert hat. Vieles spricht dafür, dass es in seinen ersten Wiener Jahren zwischen der Entführung aus dem Serai und den Da Ponte Opern entstand. 1784 tauchen die ersten zeitgenössischen Erwähnungen der Gran Partita in Form einer Tagebucheintragung eines Wiener Musikliebhabers auf. Darin heißt es, hab auch heute eine Musik gehört mit Blasinstrumenten von Herrn Mozart. Sie bestand aus 13 Instrumenten und saß bei jedem Instrument ein Meister. Oh, es tat eine Wirkung, herrlich und groß, trefflich und hehr. Mittlerweile spricht vieles dafür, dass Mozarts Gran Partita rund um den Jahreswechsel 1783-84 für ein Konzert des Hofklarinettisten Anton Stadler entstand. So oder so, die Gran Partita gilt als wahres Wunderwerk an Einfällen, das nicht umsonst vorbildhaft für zahlreiche Komponisten des 19. Jahrhunderts wurde. Und eines geht ohnehin damals wie heute. Mit jedem Instrument tritt ein Meister bzw. eine Meisterin auf.
Thank you. 